हाई फ्रेंड्स टीचर्स को उपयोगपे रकर टूल वेबसाइट परचय से उद्देश्य तो प्रारंभिस्टू एडिशन मोदी भाग में मेकोक अद्भुतम वेबसैट गुरी चुपबोना आ वेसैटी स्टोरी वीवर् डाट ओआरजी डाट इन अनेक रकल कथल चलवान अलागे उठानी कथल मन भाषा को अवदा की लेदा क्रत कथल तैयार चेया की अला विविध स्थाई को कथल अदाट उ अद्भुत वे सैटी मन स्टोरी वीवर डाट ओआरजी डाट इन विधा मन क्रत कथल तैयार लेदा उ कथल ने षेर चेयचु लेदा उथल ने मन भाषा के अवदू असल दी उपयोगी अने विषय मन पूर्ति स्टेप मन अभी ने दीं चूँ रकर थीम्स पैन मन को स्टोरी अवेलबल अगे वेरवे भाषल मन की कथल तरवा वेरवे स्थाई को लवेल वन लैवे टू अने रकर स्थाई को अंदर रीड लांग अंटे मन वो चलवान पिल वो चलवान वाइस तो पटाई वीडियो उधा जी एफ इमेजेस उ अच्छा वीट मन उपयोगे मत दी मन लागन अटी चूँ उदाहरण ने सैक्न दीकोनी स्टोरी चलानी प्रयत्न चस्ता वे सैट मन डैरक्ट उ कथल ने पिल की षेर चलो चेयचु रीड हाबिट्स पाकि तरह आ उ कथल मन वेरे भाषा को अवदू अंत की इंग्ली हिंदी उन्न मार्चाले अवदे अवकाश उ अट्ला मन सो कथल तैयार चाल सुलभंग कथल तैयार चिना कथल तैयार इंदो अवकाश उ तैयार कथल ने वेरे वालू दी मल्ल वेरे भाषा को अवदे अभी उपयोगे मन लागन कावाली दाने कोसम चूँ इंत मन डैरक्ट सैनअप चेयचु मेल ऐडी तो लेदे दीं मन चूँ सैनअपे बदल आलरे मैं गूगल मेल तो इंत डैरक्ट लागन अव चूँ सैनअपने लागन अने बटन क्ली तरह कूड़ी गूगल इध क्ली आ तर वे विंडो मन गूगल मेल ऐडी तरह पासवर्ड इस्ते डैरक्ट इंदो की लागन अतम डैरक्ट इक मेल ऐडी इच्छी मन कईनअप चेयचु लेदा गूगल मेल ऐडी उठे डैरक्ट इक गूगल क्ली दागन चाल सुलभंग मन इंक मल्ल वेरे क्रोत अकौंट लेकिन दा तो मन को लागन चूँ लागन विधा लागन तरह मन अभी फीचर्स उपयोग चूँ मल्ल मन स्टोरी ओपन चुदा इकडोटे इवी चलवे मुझे वीट गुजे मुझे डोनेट अने अच्छे स्टोरी वीवर अने वील निर्वहिस्ट बुक्स अंदर कोसम बुक्स तैयार चेयर तरह आनल अवेलबल चुनारे वाल वे सैट की डोनेट चेयन दी मन को इनकम टैक्स दी एटीजी कम जी वीलते एवरना डोनेट चेयर चुस्कुँ इन वे सैट फीचर चुदा मुझे रीड अटे वे सैट कथल चलवान इप्ड वर की वे सैट मुफ मूड वेल एन भाई रे कथल वेरवे भाषा मन कावास कथ ने सैलक्टेको दींप रीड नव अंत मन चलवचु अच्छे पैन और स्पीकर सिंबल कदा दी क्लीस्ते वाइस ओवर तो अटे रीड अलांग अने द्वारा Reading He was ahead of the rabbit. Pronunciation गानी तरह आता है. He was ahead of the elephant. He leapt and cleared the stream. 
చూడండి నేను ఇక్కడ ఫాస్ట్గా క్లిక్ చేస్తున్నాను యాక్చువల్గా అయితే అది క్లిక్ చేసిన తర్వాత సౌండ్ పెంచుకోవడం తగ్గించడం తర్వాత ప్లే చేసి నిదానంగా ప్రాక్టీస్ స్టోరీతో పాటు ఇవి చిన్న చిన్న స్టోరీలుగా ఉంటాయి కాబట్టి పిల్లలకి అంటే మనం వేరు వేరు స్థాయిలను బట్టి లెవెల్ వన్ నుంచి ఇట్లా వేరు వేరు స్థాయిలో మనం ఉంటాం కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి ఈ విధంగా ఫుల్ స్క్రీన్లో కూడా మనం చూడడానికి అవకాశం ఇప్పుడైతే పక్కన ఫుల్ స్క్రీన్ బట్టి క్లిక్ చేయగానే ఈ విధంగా ఫుల్ స్క్రీన్ వస్తుంది ఇలా ఖతర్ లో వేటికైతే రీడ్ అలాంగ్ ఉన్నాయో రీడ్ అలాంగ్ స్టోరీస్ వాటికి మాత్రం మనకు స్పీకర్ సింబల్ వస్తుంది అది క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా రీడింగ్ అనేది వస్తుంది వాయిస్ సౌండ్ తో పాటు వస్తుంది లేదంటే పిల్లలు మామూలుగా ఓపెన్ చేసుకుని ఒక్కొక్క పుస్తకాన్ని అయితే ఇలా చదవడానికి వేరు వేరు సెక్షన్స్ లో అంటే వేరు వేరు థీమ్స్ లో ఉన్నటువంటి ఆ థీమ్ సెలెక్ట్ చేసుకుని దాంట్లో మళ్ళీ ఏ కథ కావాలంటే ఏ లెవెల్ కావాలనేటువంటి దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది లేదా భాషను బట్టి కూడా రకరకాల భాషల్లో కూడా మనకు ఈ కథలన్నీ కూడా అవైలబుల్ ఉన్నాయి వాటిని మనం చదవడానికి చూడండి విధంగా చదివిన తర్వాత మనకు చివరిలో ఫీడ్బ్యాక్ వస్తుంది చూడండి మీరేంటి అనేది టీచర్ ఆ పేరెంట్ అనేటువంటిది మనం టీచర్ అయితే టీచర్ అని క్లిక్ చేసి మన స్కూల్ పేరు ఇచ్చి డన్ అనేటువంటి క్లిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ విధంగా చూడండి వేరు వేరు థీమ్స్ తర్వాత లాంగ్వేజ్ నేను తెలుగు లాంగ్వేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నా కాబట్టి తెలుగు లాంగ్వేజ్లో ఉన్నటువంటి స్టోరీస్ ఇక్కడ అన్ని డిస్ప్లే వస్తున్నాయి చూడండి సేమ్ అదే స్టోరీని మనం చూద్దాం ఒకసారి అందులో ఉందేమో ఇక్కడ ఉంది చూడండి చిరునవ్వు నవ్వు అనేటువంటిది క్విక్ వ్యూ అనేటువంటి క్లిక్ చేసి ఇప్పుడు ఇక్కడ స్పీకర్ సింబల్ లేదంటే దానికి వాయిస్ ఎవరు లేదు కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి రీడ్ నవ్వు అనేటువంటి క్లిక్ చేసి పిల్లలతో చదివించడానికి మాత్రమే ఇది ఉపయోగపడుతుంది చూడండి తెలుగులో వస్తుంది టెక్స్ట్ అంటే ఒకరు చేసినటువంటి స్టోరీని మరొకరు కూడా అనువదించి ఉండవచ్చు లేదా ఒకరే రెండు భాషల్లో కూడా చేసి ఉండవచ్చు విధంగా మనకు ఏ భాషలో అవైలబుల్ ఉంటే అవన్నీ ఇక్కడ మనకు చూపిస్తుంది చూడండి ఈ విధంగా అన్ని స్టోరీస్ కూడా ఇలా ఉంటాయి ఇది పిల్లలకు రీడ్ చేయించడానికి మొదటి ఆప్షన్ రీడ్ అయితే బుక్ని రీడ్ చేసిన తర్వాత దీన్ని దీంట్లో వివిధ ఆప్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి మనకు చూడండి డౌన్లోడ్ అనేటువంటి ఒక ఆప్షన్ ఉంది బుక్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత రైట్ సైడ్లో మనకు డౌన్లోడ్ అనేటువంటిది డౌన్లోడ్లో మళ్ళీ పీడిఎఫ్ ఉంది ఈ పబ్ ఉంది ఈ పీడిఎఫ్ అనేటువంటి క్లిక్ చేస్తే పీడిఎఫ్ ఫైల్ మనకు డౌన్లోడ్ అవుతుంది పీడిఎఫ్ ఫైల్ ఒకటి జిప్ చేసి డౌన్లోడ్ అవుతుంది దాన్ని ఓపెన్ చేసి మనం మళ్ళీ ఆ పీడిఎఫ్ ప్రింట్ తీసుకొని కూడా పిల్లలకి చదివించడానికి కూడా ఇది చాలా బాగా ఉపయుక్తంగా ఉంటుంది చూడండి ఈ విధంగా జిప్ చేసిన ఫైల్ వచ్చింది అది ఓపెన్ చేయగానే మనకు అందులో కంప్లీట్గా ఇమేజ్తో పాటు అందమైన బుక్ ఒకటి మనకు డౌన్లోడ్ అయింది దీన్ని మనం ప్రింట్ చేసుకొని కూడా మళ్ళీ పిల్లలకు చదివించవచ్చు లేదంటే మామూలుగా మనం ల్యాప్టాప్లో కానీ మొబైల్లో కానీ పెట్టుకొని కూడా దాన్ని పిల్లలకు చదివించడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇంకా సేవ్ టు ఆఫ్లైన్ అనేటువంటి ఆఫ్లైన్ లైబ్రరీ అనేటువంటి ఒక ఆప్షన్ ఇదేంటంటే మనము ఈ స్టోరీ వీవర్ని ఎప్పుడైతే వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసి పెట్టుకుంటామో పెట్టుకున్న తర్వాత అది ఆన్లైన్ లేకున్నా సరే మనం ఆఫ్లైన్లో కూడా చదువుకోవడానికి ఇక్కడ ఆఫ్లైన్ లైబ్రరీకి యాడ్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి ఇందాక నేను యాడ్ టు ఆఫ్లైన్ లైబ్రరీ అన్నట్టు కాబట్టి ఇక్కడ వచ్చేసింది ఇక్కడ మనం ఇది క్లిక్ చేసి చదువుకోవచ్చు అన్నట్టు నెట్ కనెక్ట్ చేయకుండా కూడా చదవచ్చు అంటే ఒకసారి ఇవన్నీ యాడ్ చేసి పెట్టుకున్న తర్వాత మనకు ఏవేవి కావాలనుకుంటే వాటిని ఆఫ్లైన్లో కూడా చదువుకోవడానికి ఇది అవకాశం ఉంటుంది మళ్ళీ మళ్ళీ మనకు డౌన్లోడ్ చేసే అవసరం లేకుండా ఈజీగా ఉంటుంది ఇంకా రెండో ఆప్షన్ చూద్దాం ట్రాన్స్లేట్ ఈ ట్రాన్స్లేట్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఇందాక స్టోరీస్ చూసాం కదా రకరకాల స్టోరీస్ ఈ స్టోరీస్ని మనం మన భాషలోకి మనకి ఇష్టమైన భాషలోకి మార్చుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇంగ్లీష్ నుంచి నేను ఇక్కడ తెలుగు సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను ఇంగ్లీష్ టు తెలుగు అనేటువంటిది సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ టు తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్ దేని దేనికైతే అవసరం ఉందో అనువదించాల్సినవి అవి మాత్రం ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తాయి కాబట్టి మనకు ఏ స్టోరీని అయితే మనం అనువదించాలనుకుంటున్నామో మన భాషలోకి ఆ స్టోరీని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి చూడండి ఈ విధంగా ఏంటంటే వేరే భాషలో ఉన్న స్టోరీస్ని కూడా మన పిల్లలకి ఈజీగా వాళ్ళకు అందమైనటువంటి బొమ్మలతో వాళ్ళకు ఈ కథల్ని మనం ఇవ్వాలనుకున్నప్పుడు ఇది చాలా బాగుంటుంది మనం ఇవి ట్రాన్స్లేట్ చేసి ఇవ్వచ్చు చూడండి ఇక్కడ మనం ఒక స్టోరీ తీసుకుందాం రెవెల్ సెవెన్ ఇంగ్లీష్ అనేది ట్రాన్స్లేట్ దీన్ని ట్రాన్స్లేట్ చేస్తున్నాను
ఇప్పుడైతే ట్రాన్స్లేట్ అనేటువంటిది మనం ఓపెన్ చేసాము ఇక్కడ ఫస్ట్ దాన్ని టైటిల్ చేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది తర్వాత దాని డిస్క్రిప్షన్ కూడా చేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది చూడండి దానికోసం ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే ఒరిజినల్ టైటిల్ కల్పన సైకిల్ అని ఉంది దాన్ని కింద లైన్లో టైటిల్ ఆఫ్ యువర్ ట్రాన్స్లేషన్ అంటే మనం ఆల్రెడీ తెలుగు తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ కల్పన సైకిల్ అనేటువంటి నేను అదే పేరు ఇస్తున్నాను కింద ఏంటంటే ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ స్క్రిప్ట్ ఇవ్వాలి అంటే కల్పన సైకిల్ అనేటువంటి దాన్ని మనకు కింద ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇచ్చాడు చూడండి ఇట్లా మోటా రాజా దుబ్లా కుత్త అనేటువంటిది అది ఏదో ఎందుకు దాన్ని ఎంఓటిఏ రాజ్ ఆర్ఏ జేఏ అట్లా రాశాడు కదా అట్లా రాయాలి అంటే కేఎల్ పిఏఎన్ఏ సివై సిఎల్ఈ అట్లా రాయాలి కల్పన సైకిల్ అని మనం ఆ స్పెల్లింగ్ అంటే తెలుగు అని అంటే ఒకవేళ ఒక ఊరిలో అంటే ఓకే ఏ ఓవో ఆర్ఏ అట్లా ఈ విధంగా ఇప్పుడు ఓపెన్ అయిన తర్వాత సెకండ్ పేజ్ ఓపెన్ అయింది లెఫ్ట్ సైడ్లో మనకు ఇంగ్లీష్లో వస్తుంది రైట్ సైడ్ మనం తెలుగులో టైప్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఏదైనా పదం అర్థం కాకుంటే దానిపైన క్లిక్ చేయగానే దానికి సంబంధించినటువంటి డిక్షనరీ అక్కడే ఓపెన్ అవుతుంది చూడండి ఇందాక ఓపెన్ అయింది కదా అలా ఇప్పుడు టైప్ చేస్తున్నాను ఇంగ్లీష్లో నేను చదివి దాన్ని తెలుగులో ఏమనుకుంటాం అది టైప్ చేస్తాం ఇక్కడ మనం సపరేట్గా స్పెషల్ కీబోర్డ్స్ ఏవి వాడాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ మనం ఇంగ్లీష్లో టైప్ చేస్తుంటే ఇక్కడ తెలుగులో వచ్చేస్తుంది టెక్స్ట్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అయితే ఇక్కడ డిలీట్ కి ఒకటి పని చేయదు మనం బ్యాక్ స్పేస్ ప్రెస్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఏదైనా డిలీట్ చేయాలనుకుంటే దాన్ని లాస్ట్కి వెళ్ళి బ్యాక్ స్పేస్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఇలా మనం ఇక్కడ నేను చూడండి ఉదాహరణకు వైడ్ దగ్గర గివ్ దిస్ అవే అని కల్పన అనుకుంటుంటే దాన్ని ఇది ఎందుకు ఇచ్చారు అని కల్పన ఆశ్చర్యపోతుంది అనేటువంటిది ఈ విధంగా నేను తెలుగులో టైప్ చేస్తున్నాను కావాలనుకుంటే ఈ టెక్స్ట్కి బోల్డ్ చేయడం కానీ సైజ్ పెంచడం కానీ ఇవన్నీ కూడా చేసుకోవచ్చు లేదా ఇమేజ్ని మళ్ళీ క్రాప్ చేసుకోవచ్చు ఇవి కూడా మనకు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఏదైనా స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఉంటే మనం మళ్ళీ కూడా ఎడిట్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది దీంట్లో మనం ఈ విధంగా టైప్ చేసుకోవడం ఒక్కొక్క పేజ్ టైప్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం అంటే ఒక పేజ్ టైప్ చేసిన తర్వాత దాని కింద నెక్స్ట్ బటన్ ఉంటుంది ఆ నెక్స్ట్ బటన్ క్లిక్ చేసి రెండో పేజ్ ఇందులో టోటల్గా ఎన్ని పేజీలు ఉన్నాయి చూడండి పేజ్ టూ బై సెవెంటీన్ అని చూపిస్తుంది పైన అంటే సెవెంటీన్ పేజెస్ ఉన్నాయి అందులో ఇది సెకండ్ పేజ్ ఫస్ట్ పేజ్ అంటే టైటిల్ పేజ్ ఇది సెకండ్ పేజ్ తర్వాత లాస్ట్ కవర్ పేజ్ సెవెంటీన్ పేజ్ ఉంటుంది ఈ విధంగా మనం టైప్ చేసుకొని దాన్ని కంప్లీట్గా అంటే తెలుగు దానికి అనువాదాన్ని మనం ఇంగ్లీష్ దానికి అనువాదాన్ని మనం తెలుగులో ఇస్తున్నాం ఇక్కడ దానికోసం మనం డైరెక్ట్గా ఇంగ్లీష్లో ఫోనెటిక్ లాంగ్వేజ్లో ఫోనెటిక్ టైపింగ్ అనేటువంటిది చేస్తున్నాం ఈ విధంగా చేసిన తర్వాత మనకు ఒకవేళ నచ్చితే దీన్ని మనం పైన సేవ్ చేయవచ్చు ఒక్కొక్క పేజీని మనం టైప్ చేసిన తర్వాత సేవ్ చేయవచ్చు లేదంటే మొత్తం అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత కూడా సేవ్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది అయితే మనం ఎప్పుడైతే నెక్స్ట్ కొడతామో ఇది ఆటోమేటిక్గా సేవ్ అయితే ఉంటుంది అయితే ఇదంతా కూడా మనం టైప్ చేసుకోవడం అనేటువంటిది చాలా పేజీలు ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఇప్పుడు కొంత టైప్ చేసి మరొకసారి కొంత టైప్ చేసుకుందాం అనుకున్నాం అనుకోండి అంటే ఈరోజు ఒక నాలుగు పేజీలు టైప్ చేసాము తర్వాత మనం లీజర్లో మళ్ళీ చేద్దాం అనుకుంటే అప్పుడు సేవ్ అనేటువంటిది క్లిక్ చేస్తే ఇది క్లోజ్ అయిపోతుంది క్లోజ్ అయిపోయి మళ్ళీ మనం మన డాష్ బోర్డ్లోకి వెళ్ళి అక్కడ నుంచి ఎడిట్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ విధంగా సేవ్ బటన్ మనం ఇప్పుడు క్లిక్ చేసినట్లయితే ఇది ఇక్కడికి సేవ్ అయిపోయి క్లోజ్ అవుతుంది అదే పైన డిలీట్ ప్రివ్యూ ఉన్నాయి కదా డిలీట్ అంటే ఈ పేజ్ డిలీట్ అయిపోయి మళ్ళీ మనం ఫ్రెష్గా అంటే ఈ కంప్లీట్ ఈ స్టోరీ డిలీట్ అవుతుంది మళ్ళీ మనం కొత్తగా చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ప్రివ్యూ అంటే మనం చేసింది ఎలా కనిపిస్తుందో చూడడానికి ప్రివ్యూ కూడా వస్తుంది ఫైనల్గా ఇది పబ్లిష్ అనేటువంటి బటన్ ఉంది చూడండి ఆ పబ్లిష్ అనేటువంటి బటన్ మనకు అది క్లిక్ చేసినట్లయితే ఈ స్టోరీ పబ్లిష్ అవుతుంది అంటే స్టోరీ యువర్ డాట్ వార్జ్ డాట్ ఇన్ వెబ్సైట్లో ఇది అందరికీ అందుబాటులో వస్తుంది అంటే మనం ఇప్పుడైతే కంప్లీట్గా అన్ని ట్రాన్స్లేట్ చేయడం కంప్లీట్ చేస్తాము చేసిన తర్వాత అన్ని పేజీలు అయిపోయాయి ఇంకా మనం సంతృప్తిగా అనిపించిన తర్వాత అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే పబ్లిష్ అనేటువంటి బటన్ని మనం క్లిక్ చేస్తాం ఒకసారి పబ్లిష్ అనేటువంటి బటన్ క్లిక్ చేస్తే ఇది పిల్లలందరూ కూడా ఈ వెబ్సైట్లో అందరికి కూడా చదవడానికి అందుబాటులో ఉంటుంది అండి ఇది నేను ఈ ఫస్ట్ పేజ్లో చేస్తున్నాను సెకండ్ పేజ్లో చేసిన తర్వాత కొద్దిగా ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చూపిస్తాను చూపించి నెక్స్ట్ ప్రొసీజర్ ఏంటనేటువంటిది మనం చూద్దాం ఒకటి ఏంటంటే మనకు డిలీట్కి అనేటువంటిది పని చేయదు బ్యాక్ స్పేస్ కొట్టాలని ఇస్తున్నారు
ఇది ఇక్కడ నేను ట్రయల్ చేస్తున్నాను టైప్ చేయడంలో ఏమేమి ఎలా వస్తుంది అనేటువంటిది రకరకాలుగా ట్రయల్ చేస్తున్నాను వేరే కీబోర్డ్ కూడా ఓపెన్ చేసి దాంతో ట్రై చేశాను లేదా మామూలుగా ఇందులోనే డైరెక్ట్గా టైప్ చేస్తున్నాను అయితే చూసింది ఏంటంటే ఇందులో టైప్ చేయడమే చాలా సులభంగా ఉంది వేరే కీబోర్డ్స్ వాడడం కంటే కాబట్టి ఇక్కడ డైరెక్ట్గా మనం ఈ విధంగా టైప్ చేసుకోవచ్చు నేను ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్లో చూపిస్తున్నాను చూడండి ఇమేజ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఇమేజ్ అండ్ టెక్స్ట్ ఒరిజినల్ లాంగ్వేజ్లో ఉంది రైట్ సైడ్ మనం ట్రాన్స్లేట్ చేస్తున్నటువంటిది సేవ్ చేయాలనుకుంటే ఇందాక చెప్పి సేవ్ సేవ్ చేయగానే అది క్లోజ్ అయిపోతుంది మళ్ళీ డాష్ బోర్డ్లో మనం దాన్ని ఓపెన్ చేసుకోవాలి అయితే ఇది అందరికి అందుబాటులో రాదు ఇప్పుడు మనం పబ్లిష్ చేయలేదు కాబట్టి చూడండి మన డాష్ బోర్డ్లో ఆ డాష్ బోర్డ్ క్లిక్ చేసి మన పేరు పైన క్లిక్ చేసి డాష్ బోర్డ్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ వచ్చాయి చూడండి మూడు కనిపిస్తున్నాయి రెండు అవి ఊరికే నేను టై తయారు చేసి పెట్టాను అవి డిలీట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ చూడండి అవి అవసరం లేదనుకుంటే డిలీట్ చేస్తున్నాను ఒకటి పోయింది రెండోది కూడా డిలీట్ చేస్తున్నాను ఇంకా మూడో దీన్ని ఎడిట్ చేయాలంటే ఇక్కడ పెన్సిల్ సింబల్ కనిపిస్తుంది కదా దానిపైన మనం క్లిక్ చేయాలి ఇప్పుడు మళ్ళీ దాన్ని ఎడిట్ చేయొచ్చు అంటే కంటిన్యూషన్ చేయొచ్చు చూడండి ఇది సెకండ్ పేజ్ థర్డ్ పేజ్ ఇదంగ మనం ఇంతవరకు ఇంత టైప్ చేశాము అక్కడి నుంచి కంటిన్యూ చేయొచ్చు లేదా మళ్ళీ ఏదైనా టెక్స్ట్ మార్చాలనుకుంటే కూడా మార్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మనం ఇక్కడ పబ్లిష్ అనేటువంటి బటన్ని క్లిక్ చేయాలి ఇది క్లిక్ చేస్తేనే మనకు అది పోస్ట్ అవుతుంది దీంట్లో చూడండి పబ్లిష్ అయిన తర్వాత ఇది అన్ని రకాల ఆప్షన్స్ దీనికి ఎనేబుల్ అవుతాయి అంటే దీన్ని మనం ఆఫ్లైన్ సేవ్ చేసుకోవడానికి డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి వేరే వాళ్ళు ట్రాన్స్లేట్ చేయాలనుకుంటే కూడా మళ్ళీ ఇది రెడీగా ఉంటుంది తర్వాత ఈ ఆప్షన్స్లో మనకి ఇంకా డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ చూసినట్లయితే చూడండి డాష్ బోర్డ్లో ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే మనం ఎడిట్ కదా చూడండి ఎడిట్లో మళ్ళీ మనం మిగతా చూద్దాం ఇంకేమైనా అయినటువంటిది చూడండి ఒక్కొక్క పేజ్ నెక్స్ట్కి వెళ్తున్నాం ప్రివ్యూ అనేటువంటి చూడండి ప్రివ్యూ అంటే మనకు ఆ స్టోరీ ప్రివ్యూ వచ్చేస్తుంది ఎలా కనిపిస్తుంది ఫైనల్గా అనేటువంటి ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది చూడండి చూడండి తెలుగులో వచ్చేసింది మనం చేసినటువంటి ట్రాన్స్లేషన్ అనేటువంటి తెలుగులో వచ్చేసింది ఇది ఎప్పుడైనా మనం మళ్ళీ ఏదైనా మార్చాలనుకుంటే కూడా ఓపెన్ చేసుకొని దాన్ని డాష్ బోర్డ్ ఓపెన్ చేసి ఎడిట్లోకి వచ్చి మళ్ళీ మనం దాన్ని ఎడిట్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఏం మార్చాలనుకున్నా కూడా ఫైనల్గా మనం దాన్ని పబ్లిష్ చేద్దాం పబ్లిష్ అనేటువంటి క్లిక్ చేస్తే అది పబ్లిష్ అవుతుంది ఇంకా ఇప్పుడు మూడు ఆప్షన్ క్రియేట్ అంటే ఆల్రెడీ ఉన్నవి కాకుండా కొత్తగా మనం ఏదైనా స్టోరీని క్రియేట్ చేయాలంటే ఈ క్రియేట్ అనే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని అందులో క్రియేట్ తీసుకుంటాం చూడండి క్రియేట్ అనేటువంటి ఇక్కడ మనకు క్రియేట్ అనేటువంటి ఆప్షన్ క్లిక్ చేయగానే మనకి ఇక్కడ హెల్ప్ వచ్చేస్తుంది ఎక్కడెక్కడ ఏమున్నాయనేటువంటి మనం దీన్ని జాగ్రత్తగా గమనించి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ కొడుతూ ఎక్కడెక్కడ ఏముందనేటువంటిది ఏ ఆప్షన్ దేనికి యూజ్ అవుతుంది ఏ బటన్ మనకు దేనికి యూజ్ అవుతుంది అనేటువంటిది అంతా కూడా మనం చూసుకోవచ్చు క్విక్ టూర్ అనేటువంటి దాని ద్వారా చూడండి నెక్స్ట్ కొడితే ఇక్కడ ఇమేజ్ డ్రావర్ ఉంది అక్కడ నుంచి ఇమేజ్ మీరు ఇన్సర్ట్ చేసుకొని వస్తుంది తర్వాత ఇమేజ్లో కూడా పైన బ్రౌజర్లు ఉంది ఫేవరెట్స్ ఉంది అవన్నీ చూపిస్తుంది తర్వాత ఇక్కడ మనకు ఫార్మాటింగ్ అనేటువంటిది అంటే టెక్స్ట్ అలైన్మెంట్ కానీ బోల్డ్ ఇటాలిక్ అండర్లైన్ కానీ తర్వాత పేజ్ లేఅవుట్ ఇవన్నీ ఆప్షన్స్ మనకు ఉన్నాయని చూపిస్తుంది చూడండి యాడ్ ఏ వర్కింగ్ టైటిల్ మనం టైటిల్ కూడా యాడ్ చేయడం కోసం అంటే మనం చేస్తున్నప్పుడు అక్కడ టైటిల్ స్టార్టింగ్లో ఇక్కడ ఇచ్చేస్తే అక్కడ ఆటోమేటిక్ వస్తుంది మళ్ళీ మనం కావాలనుకుంటే ఎడిట్ బుక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని చెప్పి అందులో దాన్ని కూడా మనం మళ్ళీ ఎడిట్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది చూడండి ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ లాంగ్వేజ్ సెట్ చేద్దాం మనం కొత్త స్టోరీకి లాంగ్వేజ్ ఇక్కడ నేను తెలుగు తీసుకుంటున్నాను మనం కొత్తగా క్రియేట్ చేస్తున్నటువంటి లాంగ్వేజ్ కాబట్టి నేను తెలుగులో ఒక కొత్త కథని చేయాలనుకున్నాను కాబట్టి ఇక్కడ నేను తెలుగు లాంగ్వేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను మీరు ఏ భాషలో సెలెక్ చేయాలనుకుంటే ఆ భాష ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ మనం కథకి ఇవ్వాల్సినటువంటి టైటిల్ మనం ఏం టైటిల్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాం ఆ టైటిల్ ఇక్కడ ఇవ్వాలి నేను ఇక్కడ ఒక టైటిల్ ఇస్తున్నాను చూడండి అయితే ఈ టైటిల్ తర్వాత కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ మనం కథ అంతా అయిపోయిన తర్వాత టైటిల్ ఇది బాగలేదు లేదా ఇంకా వేరే టైటిల్ బాగుంటుంది అనిపిస్తే ఆ టైటిల్ ఆ టైటిల్ ఏదైతే ఉందో దాని పేరు శీర్షికను మళ్ళీ కూడా మనం మార్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇది నేను అందరి క్షేమం కోసం అని పెట్టాను రీడింగ్ లెవెల్
సెంటెన్సెస్ కానీ వర్డ్ లెంత్ అనేటువంటి పెంచుకుంటూ హై లెవెల్ కోసం అది తీసుకుంటాం తర్వాత బుక్ ఓరియంటేషన్ అంటే హార్జెంటలో వర్టికల్ బుక్ ఏ విధంగా రావాలి మనకు అడ్డంగా రావాలా లేదా నిలువుగా రావాలనేటువంటిది కూడా మనం ఇక్కడ తీసుకుంటాం విధంగా చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ పేజ్లో మనం ఇమేజ్ యాడ్ చేయడానికి ఓపెన్ ఇమేజ్ అనేటువంటి బటన్ మనం క్లిక్ చేసాం చూడండి ఓపెన్ ఇమేజ్ డ్రాయర్లో మనకి ఇక్కడ అన్ని ఇమేజెస్ రెడీగా ఉంటాయి రెడీగా ఉన్న ఇమేజ్లోంచి మనం ఏదైనా కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అయితే దీన్ని ఒకసారి మనం ఇమేజ్ ఓపెన్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడే వెంటనే అన్ని యాడ్ చేసుకోకుండా మనకి ఏవే కావాలో ఫస్ట్ ఫేవరెట్స్కి యాడ్ చేసుకుంటాం చూడండి ఆ ఇమేజ్ పైన మనం వెళ్ళగానే మౌస్ పెట్టగానే చూడండి సేవ్ టు ఫేవరెట్స్ అని అది అది క్లిక్ చేయగానే ఫేవరెట్స్లో యాడ్ అవుతుంది చూడండి ఇలా మనకు కావాల్సినవి అన్నీ కూడా సేవ్ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత అప్పుడు క్లిక్ చేస్తే అది మనకు పేజీలోకి వచ్చేస్తుంది అంటే ఫస్ట్ మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే మనకి ఏ ఇమేజ్ కావాలో ఆ ఇమేజ్ డ్రాయర్లోకి వెళ్ళి అక్కడ సెర్చ్ చేసి ఆ ఇమేజ్ని ఫేవరెట్స్లో యాడ్ చేసుకొని ఆ తర్వాత వాటిని మనం ఫేవరెట్స్లోకి వెళ్ళి ఇన్సర్ట్ చేసుకుంటూ మనం వాటికి స్టోరీ రాయచ్చు చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ పేజ్లో నేను ఒక ఇమేజ్ యాడ్ చేశాను ఎలా చేశాను ఓపెన్ ఇమేజ్ డ్రాయర్ అనేటువంటిది క్లిక్ చేసి అందులో ఫస్ట్ ఇమేజ్ని ఫేవరెట్స్లో యాడ్ చేసుకొని ఫేవరెట్స్లోకి వెళ్ళి మళ్ళీ అక్కడ నుంచి యాడ్ చేశాను ఇప్పుడు కొత్త పేజ్ యాడ్ చేయడానికి ఇక్కడ ప్లస్ బటన్ చూడండి దాంట్లో మళ్ళీ కొత్త ఇమేజ్ యాడ్ చేస్తున్నాను ఆల్రెడీ ఇవన్నీ నేను ఫేవరెట్స్లో యాడ్ చేశాను కాబట్టి అందులోంచి ఏదైనా ఒక ఇమేజ్ నేను తీసుకుంటున్నాను చూడండి నెక్స్ట్ పేజ్లో రావడానికి యాడ్ ఇమేజ్ టు పేజ్ అనేటువంటిది అయితే ఇది ఇలాగే క్లిక్ చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే ఇమేజ్ యాజ్ టీస్ వస్తుంది మనం కొద్దిగా సెట్ చేసుకొని ఇక్కడ జూమ్ చేయొచ్చు తగ్గించవచ్చు క్రాప్ చేయాలనుకుంటే అలా చేసుకొని దాన్ని మనం ఇక్కడ యాడ్ చేస్తాం తర్వాత ఇక్కడ మళ్ళీ దానికి సంబంధించిన టెక్స్ట్ టైప్ చేస్తాం రైట్ సైడ్లో మీకు బటన్ కనిపిస్తుంది చూడండి ఇమేజ్ బటన్ అది క్లిక్ చేసి కొత్త ఇమేజ్ ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు లేదా క్రాప్ బటన్ కనిపిస్తుంది అది క్లిక్ చేసి మనం క్రాప్ చేయొచ్చు ఇమేజ్ని అంటే ఇమేజ్ని మిగతా అంతా తీసేసి మనకు కావాల్సినంత వరకు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు డిలీట్ కొడితే కంప్లీట్గా ఇమేజ్ ఇందులోంచి డిలీట్ అవుతుంది ఈ విధంగా కింద మనం టైప్ చేయాలి మళ్ళీ నేను ఇక్కడ ఒక కొత్త స్టోరీ రాస్తున్నాను కిట్టు మెట్టు అని ఇద్దరు స్నేహితులు మెట్టు వస్తున్నాను మాట్లాడుతూనే ఉంటుంది ఈ విధంగా ఒక చిన్న స్టోరీ నేను ఊరికే రాస్తున్నాను ప్రొసీజర్ అర్థం చేయించడం కోసం మాత్రమే అయితే ఒకటి మనం గమనించాల్సిన విషయాలు ఏంటంటే ఆ ఇమేజ్ డ్రాయర్ అనేటువంటిది తర్వాత పేజెస్ యాడ్ చేయడం ఆ తర్వాత ఇమేజెస్ యాడ్ చేయడం క్రాప్ చేయడం డిలీట్ చేయడం ఇవన్నీ కూడా మనకు ఒక్కొక్క ఆప్షన్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయనేటువంటి బాగా గమనించాలి అయితే నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే మొదటి పేజ్లో అంటే ఈ పేజ్లోనే ఎక్కువ టెక్స్ట్ టైప్ చేస్తున్నాను మొద ముందుగా అయితే యాక్చువల్గా ఈ ఇమేజ్ని నేను క్రాప్ చేస్తూ ఎక్కువ స్లైడ్స్ చేస్తాను మళ్ళీ ఎక్కువ పేజెస్ చేస్తాను కాబట్టి ఫస్ట్గా ఒక నాలుగు ఐదు పేజెస్ అంతా కూడా ఒకటే దగ్గర టైప్ చేశాను సేమ్ ఇమేజ్ అంది కాబట్టి ఇదే ఇమేజ్ని నేను క్రాప్ చేసుకుంటూ వాడాలనుకున్నాను కాబట్టి ఈ విధంగా చేసి ఆ పేజీని డూప్లికేట్ చేస్తూ మనం మళ్ళీ చేయవచ్చు నేను అది చూపిస్తాను జాగ్రత్తగా గమనించండి ఫస్ట్ ఈ విధంగా ఒక పేజ్ రెడీ చేసుకున్నాం చేసుకున్న తర్వాత న్యూ పేజ్ క్లిక్ చేసి ఇంకో పేజ్ యాడ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ పేజ్లోకి వెళ్తాం ఈ విధంగా అక్కడ యాడ్ ఇమేజ్ అని చెప్పి ఇమేజ్ యాడ్ చేస్తాం ఆల్రెడీ ఇందులో ఉంటే ఇందులో నుంచి తీసుకుంటాం లేదంటే ఒకటే ఇమేజ్ ఉన్నా సరే దాన్ని మళ్ళీ కావాల్సినంత వరకు క్రాప్ చేసుకుంటాం ఈ విధంగా జూమ్ చేసి క్రాప్ చేసుకోవచ్చు చూడండి ఇలా ఇలా చేసుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది రైట్ మార్క్ క్లిక్ చేస్తే మనకు అక్కడ ఇమేజ్ వస్తుంది ఇక్కడ మనం మళ్ళీ టెక్స్ట్ టైప్ చేస్తాం నేను ఫైనల్గా మళ్ళీ చూపిస్తాను నేను క్రాపింగ్ అనేటువంటిది కూడా అంటే మనం ఇమేజెస్ని ఒకటే ఇమేజ్ని తీసుకొని ఏ విధంగా మనం క్రాప్ చేసుకుంటూ వేరు వేరు పొజిషన్లో యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనేటువంటిది కాకుండా ఒకటే పేజీలో ఎక్కువ టెక్స్ట్ తయారు చేసి ఆ తర్వాత టెక్స్ట్ని ఒక్కొక్కటి తీసేస్తూ దాన్ని వేరు వేరు పేజీలో కూడా మనం డివైడ్ చేసుకోవచ్చు అనేటువంటిది కూడా చూపిస్తాను చూడండి ఈ విధంగా 
అదే ఇమేజ్ని మళ్ళీ క్రాప్ చేసి తీసుకున్నాను మనం ఏదైనా తప్పులు ఉంటే తర్వాత కూడా మళ్ళీ ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు చూడండి ఈ విధంగా పే చేసి ప్లస్ బటన్ క్లిక్ చేసి పే చేసి యాడ్ చేయడం కోసం పే చేడ్ చేసి యాడ్ ఇమేజ్ అని చెప్పి ఆ తర్వాత మనం మళ్ళీ కావాల్సిన ఇమేజ్ని మనం మళ్ళీ బ్రౌజ్ అయినా చేసుకోవచ్చు లేదంటే ఫేవరెట్స్లోంచి కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా అయితే ఇమేజ్ డ్రైవర్లో మీరు గమనించినట్లయితే పైన బ్రౌజాల్ ఇమేజెస్ అని ఉంది తర్వాత ఫేవరెట్స్ అని ఉంది తర్వాత అప్లోడ్ ఇమేజ్ అని ఉంది బ్రౌజాల్ ఇమేజెస్ అంటే మనం ఇందులో ఉన్న ఇమేజెస్ అన్నింటిని కూడా ఏవేమి ఉన్నాయో వెతుక్కోవడం ఫేవరెట్స్లో యాడ్ చేసినవి ఉంటాయి తర్వాత అప్లోడ్ అంటే మన సొంత ఇమేజెస్ కూడా అప్లోడ్ చేయవచ్చు మనం చూడండి మనకు కావాల్సిన టాపిక్ పైన సర్చ్ చేసి ఆ ఇమేజ్ మనం లేదా ఒక ఇమేజ్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఎవరైతే దాన్ని అంటే ఆ ఇమేజ్ ఎవరైతే అప్లోడ్ చేస్తారో వాళ్ళ పేరు పైన క్లిక్ చేసి వాళ్ళు మాత్రమే చేసినటువంటి ఇమేజ్ అన్ని కూడా మనం తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ విధంగా ఒకే ఆథర్ తయారు చేసినటువంటి ఇమేజ్ మనం ఓపెన్ చేసినట్లయితే అన్ని ఇమేజ్ ఒకేలాగా ఉంటాయి కాబట్టి మనకు స్టోరీలో యాడ్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది చూడండి ఈ విధంగా యాడ్ చేసినప్పుడు జస్ట్ వాటిని క్రాప్ చేసుకుంటూ కావాల్సిన అంతవరకు తీసుకుంటూ మనం వాటిని ఉపయోగించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ విధంగా చూడండి సేమ్ ఇమేజెస్ అంటే సేమ్ ఆథర్ అప్లోడ్ చేసిన ఇమేజెస్ కాబట్టి అవి ఒకే రకంగా ఉన్నాయి కాబట్టి మన కంప్లీట్ స్టోరీలో అంతా కూడా అదే క్యారెక్టర్స్తో ఉండే విధంగా మనం చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది దీన్ని మనం సేవ్ చేసుకుందాం నెక్స్ట్ ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టుగా ఒకటి ఆల్రెడీ ఒక పేజ్ తయారు చేసి దాన్ని మనం డూప్లికేట్ చేసుకోవచ్చు అని అన్నాను కదా అయితే ఇక్కడ మనకు లెఫ్ట్ సైడ్లో చూడండి ఇన్ సైడ్ తర్వాత డూప్లికేట్ డిలీట్ అని ఉంది ఇందులో మనం ఆ డూప్లికేట్ అనేటువంటి ఆప్షన్ ద్వారా మనం అది చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది డూప్లికేట్ బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఆ పేజ్ డూప్లికేట్ అవుతుంది ఆ డూప్లికేట్ అయినటువంటి పేజ్ని మనం ఎంతవరకు ఉంచాలో అది టెక్స్ట్ ఉంచి మిగతా డిలీట్ చేయడం ద్వారా వర్క్ ఫాస్ట్గా చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ విధంగా చూడండి సేమ్ స్లైడ్ తీసుకున్నాను ఫస్ట్ స్లైడ్లో కొంత టెక్స్ట్ ఉంచాను నెక్స్ట్ సెకండ్ స్లైడ్లో మిగతా టెక్స్ట్ ఉంది చూడండి స్లైడ్ త్రీ అండ్ అంటే ఇమే పేజెస్ త్రీ అండ్ ఫోర్ చూసినట్లయితే అందులో ఫస్ట్ స్లైడ్లో పెట్టినటువంటి టెక్స్ట్ తీసేసాను ఇప్పుడు ఈ సెకండ్ ఇమేజ్ అయింది సెకండ్ పేజ్ అయింది ఇప్పుడు దీంట్లో మనం మళ్ళీ ఇమేజ్ని క్రాప్ చేసుకొని అక్కడ మనకి ఏమైతే టెక్స్ట్ ఉందో దానికి తగ్గట్టు ఇమేజ్ని క్రాప్ చేసుకుంటున్నాను సేమ్ ఇదే పేజీని మళ్ళీ డూప్లికేట్ చేస్తాను చూడండి ఈ విధంగా పేజెస్ని డూప్లికేట్ చేస్తూ వాటిలో టెక్స్ట్ని మార్చుతూ తర్వాత ఇమేజ్ని క్రాప్ చేయడం ద్వారా సేమ్ ఇమేజ్తో మనం ఎక్కువ పేజెస్ తయారు చేసుకునేటువంటి అవకాశం ఉంది చూడండి తక్కువ టెక్స్ట్తో చాలా పేజెస్ తయారు చేసుకునేటువంటి ఒక మంచి అవకాశం ఉంటుంది అంటే కంప్లీట్గా కొత్త పేజ్ అనేటువంటి యాడ్ చేయకుండా ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే యాడ్ చేసిన పేజ్ని ఆ ఇమేజ్ను అటు ఇటు జరుపుతూ కొద్దిగా టెక్స్ట్ మారుస్తూ దాన్ని మనం ఇక్కడ తయారు చేసుకుంటున్నాం ఈ విధంగా కొత్త పేజెస్ యాడ్ చేస్తూ ఒక్కొక్కటిగా మనం ఈ స్టోరీని డెవలప్ చేస్తున్నాం చూడండి పేజెస్ యాడ్ చేస్తున్నాం యాడ్ చేస్తూ వాటికి ఇమేజెస్ ఏవి కావాలో అవి తీసుకుంటున్నాం టెక్స్ట్ ఎలా కావాలో అలా ఇస్తున్నాం ఈ విధంగా స్టోరీని డెవలప్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాం ఈ విధంగా స్టోరీ డెవలప్ అయిన తర్వాత దీన్ని సేవ్ చేసి పబ్లిష్ చేయవచ్చు పబ్లిష్ చేస్తే అప్పుడు మనకు ఇది అందుబాటులో వస్తుంది సేవ్ చేస్తే జస్ట్ మన డాష్బోర్డ్లో ఉంటుంది ఇది ఇప్పుడు మనం ఇంకా మిగతా కొన్ని ఆప్షన్స్ కూడా చూద్దాం దీంట్లో అంటే ఈ ఎడిటర్లో ఎప్పుడైతే స్టోరీ మనం క్రియేట్ చేస్తున్నామో అప్పుడు ఎడిటర్లో మనకు ఈ విధంగా కాల్ అవుట్స్ కానీ రకరకాల ఆప్షన్స్ కూడా ఉంటాయి బట్ ఇక్కడ ఇంకేం ఆప్షన్స్ ఉన్నాయో ఒకసారి మనం చూద్దాం లెఫ్ట్ సైడ్లో చూడండి మనకు ఓపెన్ ఇమేజ్ డ్రావర్ కింద ఓరియంటేషన్ అండ్ లేఅవుట్ అని ఉంది అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ కనిపించేటువంటి లేఅవుట్ ఏది దాన్ని మనం తర్వాత కూడా మార్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాకపోతే కొంచెం ఇక్కడ ఇమేజెస్ డిస్టర్బ్ అవుతాయి కాబట్టి స్టార్టింగ్లోనే మనం లేఅవుట్ కరెక్ట్గా తీసుకున్నట్లయితే బాగుంటుంది తర్వాత మనం చూసినట్లయితే టెక్స్ట్ అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇక్కడ టెక్స్ట్ అలైన్మెంట్ చూడండి లెఫ్ట్ మిడిల్ రైట్ జస్టిఫై అదేవిధంగా స్టైల్ ఉంది అలాగే టెక్స్ట్ స్టైల్ సైజ్ కూడా ఉంది ఈ విధంగా ట్రాన్స్పరెన్సీ టెక్స్ట్ ట్రాన్స్పరెన్సీ ఇవి అన్ని ఆప్షన్స్ కూడా మనకి ఇందులో ఉన్నాయి 
तरह इनसर्ट चूस टेक्स्ट बाक्स तरह स्पीच बबुल चवरी रीडिंग आर्डर अंत मन को टेक्स्ट बाक्स दिन तरह ये रीडवाली अने दसम मन को उपयोगपड़ी विधा मन इंटर अडिशनल आपशन इपड़ मैं स्टोरी ने सेवे सेवे मैं डाशोर्ड चूस नजाई दिन ओपन चैन चूँ इन रीड स्टोरी अंत मन के चूदा अति इक फस्ट पेज मैं इमेज इवेट अगर रे दी एडिट मल्ल डाशोर्ड के पेल बटन क्ली इन एडिट फस्ट पेज क्ली दी इमेज ऐडना आलरे मैं फेवरेट इमेज इमेज ऐडना इमेज ऐडने करेक्ट क्राप टाइट पेज अंत कवर् पेज पैन वे सेवे सेवे रिफ्रेस मन लिस्ट इला वस्तु मैं सेवे कब्ली पब्ली अंदर कवर लेवल इप्ड मन को चूँ फस्ट पेज कवर् पेज आ तर फस्ट पेज सैकेंड पेज चूँ दिन डिवेडा पेज थर्ड फोर्थ विधा अच्छा एट पेज वर के एटी इंक मन कंटिव अभी अब वस्ताई कंप्लीट अभी कंप्लीट तरह अब मन पब्लीस्त मन स्टोरी चाल ईजी इमेज ऐडू टेक्स्ट ऐडू तैयार विधान इपड़ इंका इतर आपशन चुदा मुझे रीसोर्स चूस दीं मन चूँ रीसोर्स रीडिंग प्रोग्रम तरह बुक् रीड प्रोग्रम अंत ग्रेड वैज़ा ब्रिटिश लांग्वेज वैज़ा इवीको डैरक्ट वीट मनमेन रीड प्रोग्रम इंट्रड्यूस स्टूडेंट की कंटिव डेली चप्पन अभी चलिए हाबिट मन डेवलपयुद्ध रीड ट्रांस क्रिएट अं रीसोर्स अने आपशन तरह इंका आपशन चूस न डाशोर्ड डाशोर्ड तो इंकेमें चूस बुक्शे अने आपशन चूँ दी मैं चुदा बुक्शे अंत यह मोतम बुक्स मन दादा थर्टी थ्री थौज चेंज बुक्स मन को कोई बुक्स मन ऐडेंट फेवरेट ऐडक अभी बुक्शे उठाई मैं अब बुक्शे ओपन चुस्को दैरक्ट मन बुक् चुनाव अवकाश उ चूँ इन स्टोरी एना स्टोरी डैरक्ट बुक्शे ऐडना स्टोरी पैन मन मौस ओवर चुनाव चूँ अब मन आपशन वस्ताई फर् एग्जापल स्टोरी मैं पक्न थ्री डाट क्ली इक आपशन चूँ मई बुक् इक आपशन रीड स्टोरी रीड अला मई बुक् सेव टू आफ इवन आपशन उ मई बुक् क्लीस्ते बुक् दें कैटगरी कवाल सैन सैन संबंधी कोई स्टोरी उबी सैन ऐडना इपू बुक्शे सैन कैटगरी कुक्स ऐडा बुक् ऐड चूद मन सारी बुक्शे चूँ स्टोरी ऐडी दिन कि मन सैन कैटगरी वो चूँ वन स्टोरी मन बुक्शे स्टोरी ने ऐडेपेको अच्छे बुक् मन ओपन दी मन मल्ल डैरक्ट षेर चूँ चूँ बुक् क्ली तरह दिन पकन षेर बटन केर बटन मन क्ली वसपर फेसबुक षेर लेदा दिन पकन उफ्ल बटन क्ली आफ्लैन लैब्ररी दूसरी ऐडेस 
పక్కన ఉంది కదా ఇదా చూడండి ఇది చూడండి అది క్లిక్ చేశాను ఈ బుక్ ఆఫ్లైన్ లైబ్రరీ కూడా యాడ్ అవుతుంది ఆఫ్లైన్ లైబ్రరీ అంటే మనం ఒకసారి వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసుకున్న తర్వాత నెట్ లేకున్నా సరే మనం డైరెక్ట్గా బుక్స్ని చూసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది చూడండి ఈ విధంగా ఆఫ్లైన్ లైబ్రరీలో యాడ్ అయింది తర్వాత ఈ బుక్స్ని మనం ఏదైనా ఒక బుక్ని లైక్ చేయడం అంటే మనకు ఇష్టమైన బుక్గా మనం యాడ్ చేసుకోవడానికి లైక్ ఆప్షన్ కూడా ఉంటుంది ఎన్నిసార్లు చదివేమనేటువంటి బుక్ ఎంతమంది చదివారనేది వస్తుంది ఎంత ఎన్నిసార్లు తర్వాత లైక్ ఎంతమంది చేస్తారనేటువంటి కూడా అక్కడ నెంబర్ వస్తుంది ఇది మన బుక్ సంబంధించినటువంటి ఈ విధంగా స్టోరీ వివర్ అనేటువంటిది బుక్స్ చదవడం తర్వాత వాటిని ట్రాన్స్లేట్ చేయడం వాటిని క్రియేట్ చేయడం ఇలా అందరికీ ఉపయోగపడేటువంటి రకరకాల పుస్తకాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి వెబ్సైట్గా ఉంది దీన్ని ఒక మంచి టీఎల్ఎంగా టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్గా కూడా ఉపయోగించుకోవడానికి అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే పిల్లలతోనే డ్రా చేయించి ఆ ఇమేజెస్కి టెక్స్ట్ యాడ్ చేస్తూ స్టోరీస్ తయారు చేసుకోవచ్చు అట్లాగే ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి స్టోరీస్కి తెలుగు అంటే మన భాషలోకి అనువదించడానికి పిల్లలతోటి సెంటెన్స్ తీసుకొని వాటిని యాడ్ చేస్తూ మనం స్టోరీ తయారు చేసుకోవచ్చు ఇలా రకరకాల ఆప్షన్స్ మనకి ఇందులో ఉన్నాయి చాలా సులభంగా మనం ఇమేజ్ని యాడ్ చేస్తూ స్టోరీస్ తయారు చేసుకునేటువంటి అవకాశం మనకుంది కాబట్టి ఇది టీచర్స్కి ఉపయోగపడేటువంటి ఒక మంచి టూల్గా నేను అనుకుంటున్నాను హోప్ ఇది మీ అందరు కూడా ఉపయోగపడుతుందని అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ